欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖剧集成演员镀金圣地，业内竞争激烈之位与她同框。听闻有演员为了参演赵丽颖的剧拼尽全力，却依然未能成功。这才真正明白赵丽颖的名字意味着什么。她本人就是流动的金字招牌。近日有网友好奇，为什么那些有潜力爆红的演员不去赵丽颖的剧中镀金呢？对此，业内演员陈腾月直言：“因为他们根本进不去，不管多努力都无法进入。”陈腾月的这一番话，充分印证了赵丽颖作品的高含金量和行业内的认可度。每一个参与其中的机会都极为珍贵，赵丽颖的剧作因此也成为演员们争相追求的目标。看看《雨凤行》，你就能明白，这部剧不仅本身大热，还让剧中所有演员都受益匪浅。无论是配角还是那些十八线的客串演员，都借助赵丽颖的巨大影响力，分享到《雨凤行》的成功红利。剧集大结局后。几乎所有演员都在社交媒体上发表长文，表达对赵丽颖的感激之情。他们在《雨凤行》中获得的认可，不仅提升了他们的知名度，更为他们争取下一部优质剧的机会提供了有力的支持。赵丽颖的剧集成为了一个平台，帮助演员们展示实力，赢得更多的职业发展机会。在《风吹半夏》中饰演小陈的演员黄登登透露。哪怕是一个看似不起眼的小配角，也引来了娱乐圈中众多演员的激烈竞争。原因很简单，大家都坚信，只要是有赵丽颖参演的剧集，必定会大火。谁能拿到小陈这个角色，就等于是抓住了成名的机会。演员们深知赵丽颖剧集的影响力，因此，即便是小角色，也能成为他们事业的跳板。不仅是新晋演员们争相想要与赵丽颖合作，连像黄轩这样已经享有盛名的实力派演员也多次表示，希望能够再次与赵丽颖合作，以弥补之前在同一个项目中没有同框的遗憾。正因为如此，越来越多的演员拼尽全力想要与赵丽颖同台共演。赵丽颖的存在，仿佛是一颗定海神针。确保了剧集的成功和高热度。有了他的参与，作品几乎注定会成为爆款，演员们自然都希望借此机会提升自己的知名度。网友说：“赵丽颖在台湾的知名度最高，果然好演员有好作品才有底气。”赵丽颖在台湾的高知名度，确实得益于她一系列高质量的影视作品以及深入人心的角色塑造。从过往的讨论和数据来看，他的作品如《姗姗来了》《知否知否》《应是绿肥红瘦》等，不仅在大陆广受欢迎，在台湾地区也同样收获了高收视率和良好的口碑。特别是《知否知否》《应是绿肥红瘦》在台湾播出后，还取得了播放量第一的佳绩，超越了当地的电视剧，显示了其跨地域的影响力。赵丽颖通过不断的挑战自我。演绎多样化的角色，赢得了观众的认可与喜爱。他的演技实力和选剧眼光，让他在两岸三的积累了庞大的粉丝群体。正如网友所言，好演员凭借优秀的作品作为底气，能够在不同的市场中立足并持续发光发热。赵丽颖无疑是这一论断的有力例证。她与多位知名演员合作的作品。如与霍建华搭档的《花千骨》等，也在台湾等地掀起了观看热潮，进一步巩固了他在台湾的人气与知名度。因此，赵丽颖在台湾的高知名度不仅仅是偶然现象，而是她多年来努力与才华的必然结果，证明了作品的质量与演员的个人魅力对于开拓和维护海外市场具有至关重要的作用。赵丽颖的荧屏起航金婚出战演艺之路闪耀光芒，在璀璨的华语影视圈中，赵丽颖的名字如今已是家喻户晓。然而，她的演艺之路并非一蹴而就，而是从一部部作品中逐渐积累与沉淀。
，其中赵丽颖的第一部电视剧《金婚》便成为了她演艺生涯中不可或缺的重要篇章。《金婚》是赵丽颖于二零零六年参演的一部家庭伦理剧，由著名导演郑晓龙执导，张国立、蒋雯丽领衔主演。该剧以新中国波澜壮阔的历史为背景，讲述了一对普通夫妻同志和文丽五十年的婚姻历程。赵丽颖在剧中饰演了少年时期的童多多，这是她的荧屏初舞，也是她演艺之路的起点。在《金婚》中，赵丽颖饰演的童多多是一个活泼可爱、充满朝气的少女，她以清新自然的表演风格，将角色的性格特点展现得淋漓尽致。尽管当时的赵丽颖还只是一个新人，但她的表演却赢得了观众的喜爱和认可。通过这部剧，赵丽颖逐渐走入了观众的视野，开始了她的演艺之路。《金婚》不仅让赵丽颖获得了观众的认可，也让她在演技上得到了锻炼和提升。在剧中，她与众多实力派演员共同合作，学习到了许多宝贵的表演经验和技巧。这些经历为他日后的演艺之路奠定了坚实的基础，让他在日后的作品中更加从容自信、游刃有余。随着《金婚》的热播，赵丽颖的演艺事业也逐渐步入正轨。她相继出演了《新还珠格格》《陆贞传奇》《花千骨》等多部热门电视剧，并凭借出色的表演赢得了观众的喜爱和认可。他以精湛的演技、甜美的外貌和亲和力十足的性格，成为了华语影视圈中备受瞩目的新生代演员。如今，赵丽颖已经成为了华语影视圈中的一线女星，她的作品和角色深入人心。然而，她始终保持着谦逊和低调的态度，不断努力提升自己的演技和表演水平。她用自己的努力和才华，书写着属于自己的演艺传奇。回顾赵丽颖的演艺之路，从金婚的荧屏初舞到如今的一线女星，她用自己的努力和才华证明了自己的实力和价值。相信在未来的日子里，她会继续为我们带来更多优秀的作品和精彩的表演。